ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஆர்க்கு லென்த்து தட் இஸ் ஒரு கேவுக்கு லென்த்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு கேவுக்கு இக்குவேஷனும் அண்ட் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்ஸும் கொடுத்தாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்ஸுக்கு இன் பிட்வீன் வரக்கூடிய அந்த ஆர்க்கு தட் இஸ் அந்த கேவுக்கு லென்த்தை நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேரபோலா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பேரபோலாக்கு இக்குவேஷனை ஜெனரலாக நம்ம ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏஎக்ஸ் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கலாம் இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ ஏ அண்ட் இதில் எக்ஸ்க்கு வேல்யூ மைனஸ் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மைனஸ் ஏ டு பிளஸ் ஏ இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்க்கு லெந்த நம்ம ஈஸியா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் எல்லா ப்ராப்ளத்திலயுமே இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் டைரக்டா கொடுக்க மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி இக்குவேஷன் ஆஃப் தி கோ கொஸ்டின்லயே கொடுத்துருவாங்க பட் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு ரேரா தான் கொஸ்டின்ல கொடுப்பாங்க இப்படி இந்த இக்குவேஷன் ஆஃப் தி கோவும் எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்ஸும் டைரக்டா கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்க நீங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றப்ப அடிஷ்னலாக டயக்ராம் வரைய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது டைரக்டாக ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆர்க்கிலேருந்தால் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சில டைம் இந்த இக்குவேஷன் ஆஃப் தி கோ மட்டும் கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட் தட் இஸ் இந்த லோவர் அண்ட் அப்பர் லிமிட் வந்துட்டு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளத்துக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக டயக்ராம் வரையணும் அதில் இருந்து தான் லோவர் அண்ட் அப்பர் லிமிட் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் ஆர்க்கிலேருந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே வந்துட்டு மூணு விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் மோஸ்ட்லி இருக்கும் தட் இஸ் இங்கே ஒரு இக்குவேஷன் ஆஃப் தி கேவ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்துட்டு மூணு விதமாக இருக்கலாம் ஒன்று வந்துட்டு கார்டிஷியன் ஃபார்முலா அந்த இக்குவேஷன் இருக்கும் கார்டிஷியன் ஃபார்முலாக்கு இக்குவேஷனில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ங்கிற வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் டைப் வந்துட்டு போலார் ஃபார்முலா கூட அந்த இக்குவேஷன் இருக்கலாம் தட் இஸ் கொடுத்துருக்கிற அந்த இக்குவேஷனில் ஆர் அண்ட் டீட்டா இப்படிப்பட்ட வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் தேர்ட் டைப்பில் வந்துட்டு பராமெட்ரிக் ஃபார்முலா இக்குவேஷன் இருக்கும் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் மீன்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோட வேல்யூஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீல கொடுத்துருப்பாங்க இட் இஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி அண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு அனதர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி இப்படி கொடுத்துருக்கலாம் இல்லை டீக்கு பதிலாக டீட்டா கூட இருக்கலாம் மோஸ்ட்லி இந்த மூணு விதமாக தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இந்த கார்டிஷியன் ஃபார்ம்லேயே ரெண்டு விதமான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கலாம் எதர் ஒய் ஈக்குவல் டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்படி வந்துட்டு இக்குவேஷன் இருக்கலாம் அல்லது எக்ஸ் ஈக்குவல் டி எஃப் ஆஃப் ஒய் இப்படிப்பட்ட இக்குவேஷனாக இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க கோ வந்துட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஒய் அல்லது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஒய் இப்படி இருக்கலாம் அல்லது ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் அல்லது ஒய் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் அல்லது ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொஸ்டினில் ஒய்யோட வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்க தட் இஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு சம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இப்படி எல்லாம் கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தாங்கனாக்க இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் ஒரு இக்குவேஷன் வந்துட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஃபார்மில் இருந்துட்டு எக்ஸோட லோவர் லிமிட் ஏ அப்பர் லிமிட் பி அப்படி இருந்ததுன்னா ஆர்க்குலேருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா தான் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இன்டகரல் இங்கே லோவர் லிமிட் அப்பர் லிமிட்டை போட்டுக்கணும் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே ஒய் ஒய்க்க வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை ஒரு டைம் எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூ கிடச்சிடும் அதை தான் இங்கே கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு இதை இன்டகிரேட் பண்ணணும்னா நமக்கு ஆர்க்குலேருந்து கிடைக்கும் சப்போஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டி எஃப் ஆஃப் ஒய் இந்த ஃபார்முலா எல்லாம் கேர்ஸ் கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்க நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் ஆர்க்குலேருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுவும் ப்ரீவியஸ் ஃபார்முலா போலேயே தான் வரும் பட் இங்கே டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் இங்கே டிஎக்ஸ் பை டிஒய் இருக்கும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஓகேவா அடுத்தது ஒரு இக்குவேஷன் வந்துட்டு போலார் ஃபார்முலா கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஏதர் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சீட்டா ஆர் சீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆர் தட் இஸ் அங்கே எக்ஸ் அண்ட் ஒயில இருக்கும்ல இக்குவேஷன் இங்கே வந்துட்டு ஆர் அண்ட் சீட்டாவில் இருக்கும் சப்போஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு காஸ் சீட்டா அல்லது ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் காஸ் சீட்டா இப்படி ஆரோட வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சீட்டாவில் இப்படி இருந்ததுனாக்க நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை ஆர்க்குலேருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் ரைட் சைடில் உள்ள இந்த வேரியபிளுக்கு லிமிட் வந்துட்டு நமக்கு தெரியணும் லோவர
லோவர் அண்ட் அப்பர் லிமிட் கொடுக்கலனா நம்ம டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் இப்படிப்பட்ட கேர்வ்ஸ் கொஸ்டின்ல கொடுத்துட்டு அதோட ஆர்க்கில் இருந்து கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் இதுல வரக்கூடிய இந்த ஃபார்முலாவில் உள்ள டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நீங்க மைண்ட்ல வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் பிகாஸ் எப்போதுமே இந்த கொஸ்டின்ல கேர்வ்ஸ் ஈக்வேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க அதுல ரைட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த வேரியபிளை பொறுத்து தான் அந்த ஈக்குவேஷனை நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் இந்த லாஸ்ட் ஃபார்முலாவில் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று எக்ஸோட வேல்யூ இன்னொன்றுல ஒய்க்க வேல்யூ ரெண்டுக்கு ரைட் சைட்லையும் பாருங்க வேரியபிள் டி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்க ரெண்டு இக்குவேஷனையும் டீயை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் அப்ப டி எக்ஸ் பை டி டியும் டிஒய் பை டி டியும் கிடைக்கும் அந்த ரெண்டு வேல்யூவன் தான் இந்த ஃபார்முலாய்க்கு உள்ளாடி வரும் அதே போலதான் இந்த ஃபோர்த் ஃபார்முலாயில பாருங்க இங்க ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு டீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆர்ல இருக்குது தட் இஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல உள்ள வேரியபிள் ஆர் அப்ப நீங்க இந்த ஈக்குவேஷனை ஆர பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் அப்ப நமக்கு டி டீட்டா பை டி ஆர் அதோட வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த வேல்யூ தான் இங்க நமக்கு ஃபார்முலால வரும் அதே போல இந்த தேர்ட் ஃபார்முலால பாருங்க ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் டீட்டா தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீட்டால கொஸ்டின்ல ஒரு கேவ் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் சைட்ல உள்ள வேரியபிள் டீட்டா சோ இந்த ஈக்குவேஷனை டீட்டாவை பொறுத்து தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் அப்ப லெப்ட் சைட் நமக்கு டி ஆர் பை டி டீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த dr by dt டா இதோட வேல்யூ தான் இந்த ஃபார்முலால வரும் அண்ட் செகண்ட் ஃபார்முலால பாருங்க இங்க அந்த கர்வ்க்கு ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கு பாருங்க x ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் y ல இருக்கு தட் இஸ் ரைட் சைடு வேரியபிள் y ல வரும் அப்ப நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை y-ய பொறுத்து தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம் அப்ப லெப்ட் சைடு வந்துட்டு dx by dy அப்படினு கிடைக்கும் அந்த dx by dy தான் இந்த ஃபார்முலால வரும் அண்ட் இங்க ஃபர்ஸ்ட் டைப்ல பாருங்க ஈக்குவேஷன் y f of x இந்த ஃபார்முல இருக்கும் தட் இஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு In terms of x, so, equation, x in so, dy by dx value அந்த டிஒய் பை டி எக்ஸ் தான் இந்த ஃபார்முலாக்கு உள்ளாடி நமக்கு வரும் ஸோ இந்த டைப்ல ஒரு கொஸ்டின்ல ஆர்க்ல இருந்து கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா நீங்க மெயினா பார்க்க வேண்டியது என்னதுன்னா கொஸ்டின்ல ஈக்குவேஷன் எந்த ஃபார்முல இருக்குதுன்னு பாருங்க கார்டிஷியன் ஃபார்மா போலார் ஃபார்மா அல்லது பேராமெட்ரி ஃபார்மானு பாருங்க அதுக்கப்புறம் அந்த லிமிட் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்க எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்க நீங்க டயக்ராம் வரையாமலே டைரக்டா இந்த அஞ்சு ஃபார்முலாயில இருந்து கரெக்டான ஃபார்முலாவை நீங்க சூஸ் பண்ணி இன்டகிரேட் பண்ணி ஆன்சரா கண்டுபிடிச்சிடலாம் சப்போஸ் ப்ராப்ளத்துல லிமிட் கொடுக்கலன்னா நீங்க டயக்ராம் கண்டிப்பா வரையணும் அதுல இருந்துதான் லிமிட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் கரெக்டான ஃபார்முலாவை சூஸ் பண்ணி நீங்க ஆர்க்ல இருந்து கண்டுபிடிச்சிடலா